todos los amigos y amigas y como siempre inicio agradeciendo a nuestro Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y mi Salvador e inicio con la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2, 1, 2. Exhorto a todos a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los seres humanos, por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Siempre hay que hacer rogativas por los que están mandando, por los que están dirigiendo, porque toda autoridad viene de nuestro Señor. Miren, yo quiero iniciar saludando cuatro designaciones. Hay cuatro designaciones que, de manera muy especial, quiero saludarla porque... Creo que son muy acertadas y que son personas que van a hacer un, un trabajo y tienen, de alguna manera, tengo una relación histórica con ellos. Lo primero es la designación de Juan Garrigo Mejía, mi sobrino, hijo de Carolina y nieto de Hipólito, con quien he desarrollado un gran afecto, un gran, un gran trabajo juntos. Es un joven con, que tiene mucho futuro político, se sabe administrarlo, manejarlo, manejarse con mucho eh, cuidado y humildad va a lograr muchas cosas interesantes, muy preparado, ha estudiado bastante, y fue nombrado viceministro de gestión social de la presidencia. Una tarea muy importante que yo creo que él puede desarrollar un buen trabajo, así que saludo esta, de, esta designación. Asimismo, la del administrador del Banco de Reserva, del licenciado Samuel Pereira Rojas, otra persona también con una gran preparación, con un gran conocimiento, que creo que va a ser también un gran trabajo alrededor del Banco de Reserva, que quedó en tan buena posición manejado por Simón Lizardo. Eh, la designación del director del Departamento Aeroportuario, el licenciado Víctor Pichardo, un gran amigo de mucho tiempo, un gran profesional, un hombre que estoy seguro que sabrá manejar institucionalmente este departamento, que juega un papel importante en la sociedad dominicana, así es que por esta designación de Víctor creo que ha sido muy acertada. Y finalmente, el director de la Oficina de Enlace de la Presidencia con la Comunidad Evangélica, Dio Astacio, el, el pastor Dio Astacio, es un un hombre de Dios que tiene un gran trabajo de hace mucho tiempo, un gran amigo también de muchas circunstancias, que incluso fue, tuvo aquella situación con el ministro de Economía, eh, con, perdón, con el ministro de Educación, que en ese momento era el coordinador de campaña del presidente Luis Abinader, y sé que Dio va a hacer un, también un gran trabajo en apoyo a la comunidad, al pueblo evangélico cristiano, y esta oficina que ha jugado un papel importante en los últimos años se fortalece con su presencia así que saludo a estas cuatro designaciones me parecen sumamente aceptadas por parte del presidente Luis Abinader miren, yo comparto y creo que es correctísima la decisión del de presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco de sacar las tres eh, causales que se han, han tenido frenado el Código Penal. Es una decisión que debió hacerlo Danilo Medina de hace tiempo, debió hacerlo el gobierno anterior de hace mucho, muchísimo tiempo, porque evidentemente un Código Penal tan avanzado... Nosotros tenemos un Código Penal que el que está funcionando, que es viejísimo, ya súper atrasadísimo. Entonces, el nuevo, con una serie de elementos sumamente innovadores, adecuados a este tiempo, estaba frenado por las tres causales, porque querían meter las tres causales en el Código Penal. Gente que quiere en el fondo es a, que se apruebe el aborto. Entonces, si eso... Vamos a hacer una ley especial, lo que siempre se dijo desde el principio. Vamos a discutir la parte, vamos a evaluar todo lo que tiene que ver y es, logremos que el Código Penal salga y empiece a implementarse sin esos elementos que crean problemas, son perturbadores y que hay una, un gran sector de la sociedad dominicana que está en contra de eso. En todo el sector cristiano, una gran cantidad de, de personas en la sociedad dominicana y de sectores de la sociedad dominicana no comparten las tres causales. Entonces, si estaba frenando un elemento tan importante como es el Código Penal, lo más conveniente, lo más conveniente, digamos, algunos dirán, no, eso no es lo más correcto. Bueno, no, tal vez no es lo más correcto, pero lo más conveniente es tener un Código Penal que empiece a funcionar con todos esos adelantos que tiene, con todas esas adecuaciones, con esa eh, modernidad, y que, como muy bien hizo ayer Alfredo Pacheco, que lo felicito por esta decisión, Vamos a sacar las tres causales y vamos a crear una ley específica que tenga que ver con eso y vamos entonces a discutirla, porque nosotros planteamos, los cristianos, que eh, eh, lo que significan esas tres causales es una violación de la Constitución de la República. Entonces, vamos a discutirlo en una ley especial. Si el Congreso la aprueba, perfecto, pero no frenemos el Código Penal por esa situación. Así es que actúa correctamente Alfredo Pacheco, actúa con una visión clara y precisa, acorde a la modernidad, como él dijo, señores, 
vamos a actuar en función de lo que es la realidad. Ese código tiene que salir. Si tiene una situación que tiene una situación conflictiva, saquémosla y discutámosla aparte y démosle hacia adelante porque él quiere, lógicamente, que sea fructífera su gestión al frente de la Cámara de Diputados. Y él conoce muy bien cómo se maneja eso. O sea, Pacheco fue presidente de la Cámara de Diputados, vocero de su partido en varias ocasiones. Él sabe cómo se maneja y cómo es la mejor forma de trabajar para avanzar. Porque lo que queremos es un Congreso que avance que discuta, que se establezcan criterios, que haya confrontación de ideas, pero que hayan decisiones fructíferas y tener un código penal mucho mejor que el que viejísimo que tenemos hace tiempo, es lo más conveniente para todos, para la sociedad dominicana y para todos los sectores, no importa la posición que tengan frente al asunto de las tres causales. Sé que valoramos esta decisión, creemos que es correcta y exhortamos entonces al Congreso que apruebe lo más rápido posible este código penal ya hay un consenso con excepción de esos tres de, esos, de las tres causales hay un consenso global de todo el mundo frente a eso miren por otro lado entre el PLD y la fuerza del pueblo va a iniciarse o se ha iniciado desde la situación de la de la convención y ahora con la, la pérdida del, del, del poder por parte del PLD un enfrentamiento que lo que uno pide es que por lo menos haya respeto de la institucionalidad y que se cuiden unos con otros, que se respeten unos con otros. Yo no soy del Partido de la Liberación Dominicana, todo el mundo sabe que yo eh, valoro y sigo el, al, al presidente Danilo Medina y creo que su liderazgo es uno de los liderazgos más importantes que tiene la sociedad dominicana en este momento y que va a seguir siendo así. Y entonces yo creo que el presidente Medina, como líder del Partido de la Liberación Dominicana, tiene que jugar un papel mucho más activo, hay que esperar ¿verdad? estos días que él descanse un poquito, pero un papel como líder, porque él sabe, nadie más que Danilo Medina sabe lo que es un líder, y sobre todo un líder orgánico. A mí me preocupó mucho ayer cuando oía a, a, a Felipe Bautista diciendo que él conversó con Danilo y que le dijo que él se iba y que Danilo permitió que, hubiera, que, le, que estuviera ahí. Bueno, esas son de las cosas que uno entiende que los líderes manejan y que por su propia realidad, sabe mucho más que uno en términos concretos de su realidad específica, valga la redundancia. Pero hay, una, hay situaciones que hay que manejarla con sumo cuidado. Ayer yo le preguntaba, le dije a Felipe Bautista, ¿tú crees que es correcto? Feli es mi amigo de mucho tiempo. ¿Tú crees que es correcto que tú, alguien haya salido elegido por un partido y que se vaya de ese partido y se lleve algo que consiguió con ese partido? De, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lógica elemental y desde el punto de vista del respeto a las normas de los partidos, hay que tener un poquito de cuidado con eso, hay que tener un poquito de cuidado, entonces, eso no es correcto, eso no asuma, eso no, no da buena imagen de quienes están haciendo política, sea quien sea, yo decía, del partido que fuese, porque señores, nosotros discutimos una ley en contra del transfugismo, y oye, empezó desde el principio, y respetando esa propia ley, empezando con lo que pasó con el presidente Fernández, presidente Fernández pierde una convención interna, bueno, la dujo que hubo fraude, pero pierde una convención interna, se va y le aceptan una candidatura. O sea, le aceptan el transfugismo, ya que podía ser. Eh, la de San Juan, la, la, eh, Hanoi Sánchez, pierde una convención interna del PLD y es candidata de otro partido ahí mismo. Entonces, ¿para qué estamos creando leyes que no vamos a cumplir? Claro, una ley no determina que se hagan las cosas bien. Es la voluntad de quienes hacen correctamente la política. Entonces, en este caso con lo que se está yendo del PLD, que tienen todo su derecho de irse, porque el que no está de acuerdo en una organización tiene todo el derecho de irse, pero hay que tener un poquito de cuidado. Si usted fue en la boleta del PLD, ese cargo no es suyo. Ese cargo no es suyo. No se lleve el cargo. No lo haga así. Eso, eso no está bien. Eso es una actitud de irrespeto a, a, a uno mismo como militante político. Entonces, estos senadores, estos diputados que se fueron, bueno, tienen todo el derecho de irse, se pueden ir sin ningún problema, pero tienen que respetar las normas y la institucionalidad. ¿Por qué digo todo esto? Va, va, ahora van a venir muchísimos pleitos, porque evidentemente lo que quiere el sector de Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo es destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Ellos quieren reeditar lo que pasó con el PRD y con el PRM, y las realidades no son iguales. O sea, el PRM se fue del PRD y a los cinco años ya fue, ganó las elecciones. Ellos quieren reeditar eso, pero no es lo mismo porque Leonel Fernández no es 
eh, eh, Luis Abinader, que no había sido presidente, que no tenía una estela de tres presidencias atrás ni una serie de situaciones. Fue una novedad, fue una oferta novedosa. En el caso del presidente Fernández ha sido tres veces presidente bien, bien. y tiene una serie de realidades especiales. Entonces, en este caso, perdón Julio, para sí. concluir la idea, en este caso se está la discusión está en el sentido de quién debe representar el senador para ir al Consejo Nacional de la Magistratura. Y señores, evidentemente, o sea, viéndolo con sentido de respeto a la institucionalidad y de respeto a la ética política, el partido que sacó mayoría de senadores, aunque se hayan ido 20 más, pero el partido que sacó mayoría de senadores fue el Partido de la Liberación Dominicana. Señores, no es posible que escojan a un senador que vaya como representante del Consejo Nacional de la Magistratura que haya ido aliado con el partido que dirige el Senado. Eso no tiene lógica elemental desde el punto de vista ni constitucional, ni político, ni ético, de ninguno de los tres. Entonces, es absurdo, y mucho menos que sea el senador de Pedernales que esté planteando eso. O sea, el senador de Pedernales, un gran, un gran amigo de todos nosotros, pero hermano, usted se acaba de ir llevándose algo que no era suyo. Entonces, se acaba de ir llevándose algo que no era suyo. Entonces, a usted el que menos le corresponde ser el que defienda esto. Entonces, vamos... El enfrentamiento está y políticamente vamos a ver cuál lo gana. Dos, dos trenes que chocan, dos liderazgos fuertes, el de Danilo y de Leonel. Pero quienes están alrededor de ellos, por favor, vamos a tratar de respetar un poquito la ética, el ejercicio político, el respeto a la institucionalidad y no llevemos esto a niveles que son realmente, desde mi punto de vista, que caen hasta en la ridiculez. Porque esto que está planteando la fuerza del pueblo con la situación del Senado, para mí es un asunto hasta, hasta cae en medio ridículo, usted no puede estar planteando eso porque evidentemente, primero sí. sabe que no tiene razón, sabe que legalmente es incorrecto y sobre todo da una mala imagen de su accionar como dirigentes o militantes políticos. Bien señores vamos a una pausa y entonces regresamos con José Laluz. Cambio y fuera.